السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد بريو بحير عمر عمر رمضان الشهش پر جائے اپنی دوائے چھے کسو دن پر ای ای ماشتر شهش ہوئے جابے تو خون شوالر چاند دکھا دی بے تو خون اما در ایدے دن گھونی آج بے ای ایدی دین ایر ایکٹا شوریو تے حقی کت رائے چھے روشو کتا رائے چھے شیٹا اما در پاتھ میں جانا در کار شیٹا چھے اید شادرانو تو خوشی شبد بجائے جو دیو ایدیر شبد تھے کے بجائے جائے جیٹا بار بار ایکی ش शादरों तो शरीयत के दिशा दे एबादत तर पौर आशे कारण एक खुशी टा ए जुन्नो जे अल्लाह जल शाम ने एबादत करा शुजुक देन बोले ए नेमत रूपर शुक्रिया दयार थे शे खुशी है जे व्यक्ति एबादत ना कर बे हैं तार खुशी और कुन माने है ना आर शुद्रंग जे व्यक्ति शब्द समय अल्लाह ने एबादत बेस्त � हैं एक कारण है शरीयत रूप में दे तीन जातियों इधर दिन हैं अपना ठीक रखा है ऐसे जे तीन टाइ इधर दिन जे टाइम रा सामने बोल बो ताहिले पहले में बोले रखी जे इधर दिन आसले खुशी टाइम रा कर बो ये बात उत्तर जे तोफी कल देशन शेडर भी थी थे एक और ने साल पे साल इंद्र में देखे हुए चमत्कार कथा बोले चन तीनी बोले चन कुल ले यो मिनी यमुर रोबी क्या वो अंतफी था आतन वाइबाद फवूल का ईद जे कोनो दिन जो दी एमोन है जे तुम इशे दिन एबादत करे काटी इधी थी पहले छो ताहिले शेटे ही तुम्हादर इधर दिन शुद्रंग एक जन ईमानदार खांटे ईमानदार जिन्हें शब्दों में बादत कर चश्मा करें तारीद को हुनो हाथ छड़ा है ना शिपुत्तिक दिन अल्लाह रे बादत करे खुशी होते पारे अल्लाह से नया मुत्र की तो गुदा दे आते एक करने एक जन को भी चमत्कार बोले चं जो ईदी मुखीम व ईद नासी मुनसरिफु वल कल्बु मिन्नी अनि� हाथ छड़ा है ना किंतु उन नौ मानुष शेर ईद हैं अपना चोला जाए एक चश्मा माया शले एवं तिनी बोल चलें अमार उन तो सब समय अपना दुनिया बोग बिलास थे के दूरे अमार उन तो सब समय अल्लाह मुखी एक ओने अमार ईद सब समय लेगे थाके एवं तिनी बोल लें जे सब समय दूसरे साथी अमार साथे लेगे ही थाके एक अमर आगे वो बोला चला मुसलमान ने इत तीन टा है एक नंबर अच्छे जे रमजान ने इत जेटा अमरा सामने अमरा पे जाबो जे एक मास रमजान ने रोजा रखा एवं के रात्रि में देखे अमल लाइल करार पौर एवं उन्नर ने बाद तर पाशा बसी अमरा है एक मास काटी देवर पौरी अमरा एक खुशी दिन अमरा पे था की दूसरी नंबर � एक सप्ताह जोखन अमरा रोजत एक सप्ताह जोखन अमरा इबादत करी सलाती त्यादि आदाय करी तो खुनी अमरा अमदर जुमार दिन आशे शीते वो मुसलमान दर जन्नो हैं एक टा खुशी दिन जेह दिने मानुष एकुत्री धाये जुमार सलात आदाय करे एवं परोश 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 पाले साथे शक्कात करे तादर अवस्था अपनार जानार शुद्रंग समझे आमदर इधर दिन आते हैं ये इधर दिन अवश्य हमरा खुशी होगो हैं वो ही व्यक्ति खुशी और वो दिकर रख बे जे व्यक्ति ये रोमजाने हैं पूरो मास्टर के बादों तर मध्य दिने रात्रे कठा बे शेही अपनर खुशी होगे एवं शेही दिन आमदर खुशी हो और आरक्टा कारण होते हैं ये जे अपनर दिन � ऐसे रमजान के दिन गुला हमरा एबादत कटा बो, शेइ एम रमजान के दिन गुला एबादत कटनु पर जे दिन टा आज बे शे दिन आमदर क्या अल्लाह जर शानु पुरुष की तो कर बन, ऐ क्या रोने ऐ दिन टके यो मल जवाई जो बला है, शे दिन अल्लाह जर शानु आमदर के खोमा कर दी बन, आमदर उपर दया कर बन, जहान नम थे का आमदर खुशी होते बारी अल्लाह निजे बल चन वाले तू कब बिरुल्ला हाला में हदाकुम जे शहीदीन जनों तुमरा अल्लाह र महत्त्व बोलना कुर्ते बारो जे अल्लाह जर शानु तुम्हादर के ए जे दिरिगो एक मास बादत करा शुजुक दिए दिए चन तुम्हादर के हदायत रुपए रखे चन ए जन्नो हैं अवश्य कुर्ते हाय ना शूत्रंग अमराज देखते पहेची जे इधर दिन गुला ये दिन गुला अमरा हाँ अवश्य ये बातों तोर पोरे अमरा देखते पहेची किंतु ऐटा ना करे ये इधर दिन गुलर गुरुत्व आने के दिच्छन ना मुसलमान दर मधे बरों विशेष करे गुरुत्व दिच्छन उन नानु दिनेर पोती आने के राष्ट्रीय दिवसेर पोती जवन पुत्तिक � 
কাফের দিন নিকটে ইউম নাইরুজ আছে ইউমুল মাহরজান আছে হ্যাঁ এবং এই জাতীয় অনেক আপনার হ্যাঁ দিবস হিসেবে অনেকে মেনে থাকেন এটা কখনো ঠিক নয় একজন মুসলমানের জন্য তিন তিনটে ঈদের দিন ছাড়া অন্য দিন খুশি আপনার প্রকাশ করা এবং ওটাকে খুশির দিন হিসেবে মেনে নেওয়া সেটা কখনো শরীয় সম্মত হতে পারে না এই কারণে আমরা সেটা করতে যাব না তবে এখানে খেয়াল করব যে আমরা যে ঈদের দিন পালন করব ঈদের দিন এটা শরীয়তের একটা আপনার পরিভাষা এবং শরীয়তে নির্ধারিত একটা দিন যেটা বাদতের পয়সা পরে আসে এই কারণে সেই দিনটা কিভাবে পালন করব সেটার জন্যও শরীয়তের গাইডলাইন রয়েছে এই কারণে ঈদের দিনের কিছু সুন্নত নিয়ম আমরা জেনে নেওয়ার চেষ্টা করি প্রথম নম্বর আছে যে আমরা রমজানের ঈদের দিনে আমরা যখন মসজিদের দিকে বের হব অনেকে মসজিদে সালাত আদায় করে থাকেন ঈদগাহে আদায় করে সেটা হচ্ছে নিয়ম ঈদগাহের দিকে যে আমরা রওনা করব হ্যাঁ বিশেষ করে এখন অনেক এলাকার মধ্যে যেমন আরব দেশে ঈদগাহে যাওয়ার সুযোগ হবে না বা মসজিদে যাওয়ার সুযোগ হবে না অনেকে আমরা ঘরে আদায় করার চেষ্টা করব সেটা আপনার করার সুযোগ রয়েছে ওলাম কেরাম বলেছেন যখন ঈদের মাঠে যাওয়ার সুযোগ নেই তখন ঘরে আদায় করার আপনার আমরা চেষ্টা করতে পারি হ্যাঁ কারণ এটার কোনো বিকল্প আপনার ব্যবস্থা নেই যেরকম জুমের নামাজের বিকল্প জোহরের নামাজ রয়েছে সুতরাং এটাই আমরা দুই রেখাত আদায় করব তবে খোদবা দিতে হবে না হ্যাঁ অনেকে এটাকে আপনার কাজা নাজা নামাজ হিসেবে ধরে থাকেন এই কারণে দুইটা রাখাত আমরা যেভাবে আমরা হ্যাঁ মসজিদে আদায় করতাম সেইভাবেই আপনার তাকবির ইত্যাদি দিয়ে বারো তাকবির আমরা দুই রেখাত সালাত আদায় করব খোদবা আমাদেরকে দিতে হবে না যেরকম একজন ব্যক্তির হ্যাঁ আপনার নামাজ হাত ছাড়া হয়ে গেলে হ্যাঁ ঈদের নামাজ সে খোদবা দিতে হয় না তাকে দুই রেখাত সালায় তাকে তাকে আদায় করতে হয় এইভাবে আমরা ঘরে সালাত আদায় করব আর যে এলাকার মধ্যে যেমন বাংলাদেশের মধ্যে সীমিত আকারে হয়তো বা ঈদের জামাত করতে সুযোগ দিবে তখন আমরা সেখানে যেতে পারি কেউ যদি সেখানে যেতেও ভয় পান ঘরে আদায় করতে পারেন কারণ সমস্যা থেকে আমরা উত্তরণ এখন আমাদের ঘটেনি এই কারণে ঘরে যদি আমরা ঈদের নামাজ পড়ি তাতেও কোনো সমস্যা হবে না এবং ঈদের সালাত আদায় করতে যাওয়ার আগে হুম আমরা যেখানেই সালাত আদায় করে তার আগে আমরা বিশেষ করে কয়েকটা বেজোর খেজুর খাওয়ার চেষ্টা করব যেটা রসুল আকরাম সাল্লামের রোববার ছিল আনাসিবের মালিক রাদিয়াল হাদিসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই তিনি বলেন কারণ নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম আল ফিতরি হাত্তা ইয়কুরে থামারাত যে রসুল আকরাম সাল্লাম ঈদ উল ফিতরের মাঠে যাওয়ার আগে তিনি কয়েকটা খেজুর খেতেন অন্য বর্ণায় রয়েছে ওই কুলহুন্না বিতরা তিনি বেজোর খেতেন সুতরাং সেটা আমাদের করা উচিত এবং এটার মধ্যে আপনার অনেকে এটা রহস্য বলেছেন যে কেন এটা করতে হয় কারণ আল্লাহর বিধান মানাই হচ্ছে আসল উদ্দেশ্য যে আপনার ঈদের দিনে রোজা রাখার নিয়ম নেই এই কারণে রসুল আকরাম সাল্লাম আগেই আপনার সকাল হওয়ার পরেই তিনি আপনার খেজুর খেতেন বুঝানোর জন্য যে আজকে রোজা রাখার নিয়ম নাই আজকে রোজা না রাখাই হচ্ছে শরীয়তের নিয়ম সুতরাং শরীয়তের নিয়ম পালন করার উদ্দেশ্য এই কারণে তিনি সামান্য কিছু খাবার গ্রহণ করতেন বেশি বেশি না হ্যাঁ আপনার খেজুর খেয়ে বেজোর খেজুর খেয়ে রওনা করতেন সেটা হচ্ছে নিয়ম এবং এবন কাইম রহমতুল্লাহ আলী এটার চমৎকার একটি কথা বলেছেন যে দীর্ঘদিন উপবাস থাকার পর একজন মানুষের দৃষ্টিশক্তির মধ্যে ঘাটতি আসতে পারে এই কারণে মিষ্টি মিষ্টি দিয়েই শুরু করার জন্য শরীয়তে বলেছেন রসুল আকরাম সাল্লাম সিস্টেম করেছেন যেন সেই ঘাটতিটা পূরণ হয়ে যায় দ্বিতীয় আরেকটি আপনার যেটা ঈদের আদব সেটা হচ্ছে যে আমরা ঈদের নামাজ পড়ার জন্য সৌন্দর্য গ্রহণ করব সুন্দর পোশাক আদি ইত্যাদি গ্রহণ করব যেটা রসুল আকরাম সাল্লামের সাহাবাই কেরাম গ্রহণ করতেন এবং মহিলারা কিন্তু সেই কাজ করবেন না বাইর হওয়ার সময় হ্যাঁ তারা এরকম বেপর্দা হয়ে সৌন্দর্য গ্রহণ করে বের হবে না কারণ তাদের পর্দা অবশ্যই পালন করতে হবে তৃতীয় নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে ঈদের দিকে যাওয়ার সময় আমরা তাড়াতাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করব আমাদের দেশে কিন্তু দেরি করার একটা প্রবণতা রয়েছে এটা কখনো ঠিক নয় রসুল আকরাম সাল্লাহ ইসলামের যে অভ্যাস ছিল সেটা হচ্ছে তাড়াতাড়ি যাওয়া যে মসজিদে আমরা তাড়াতাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করব কারণ রসুল আকরম সাল্লাহ ইসলামের একজন সাহাবি বরা ইবনে আজব রদি আল্লাহ একদা বলেছিলেন যে খাতাবান নবী ইউ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম হ্যাঁ খাতাবান নবী ইউ সাল্লাহ আসলাম ইউম নাহরি হ্যাঁ কালা ইন্না আউলামান আবদা উবিহি ফি ইউম নাহাদা আন্নু সাল্লিয়া যে রসুল প্রথম বলেছেন সর্বপ্রথম ঈদের দিনের আর অন্য কোন অন্য কোনো কাজ থাকবে না ঈদের দিন সর্বপ্রথম যে কাজটা আমরা করব সেটা হচ্ছে আমরা প্রথমে সালাত আদায় করব সুতরাং এটাই ঈদের দিনে সর্বপ্রথম কাজ হওয়া উচিত এবং দ্রুত আমরা ঈদের মাঠের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করব এর আগে কোনো কাজে ব্যস্ত হওয়ার চেষ্টা করব না 
চার নম্বর যেটা সেটা হচ্ছে অন্যদের সাথে আমরা ঈদের খুশিকে ভাগাভাগি করব এবং এই ভাগাভাগি করার জন্যই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম মহিলাদেরকে এমনকি ঋতুস্রাবীদেরকে ঈদ গাহে আসার জন্য বলেছেন পর্দানুসীন মহিলাদেরকে যেটা উম্মে আতিয়ার হাদিসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই তিনি বলেন আমার না রসুল সাল্লাহ আলী ইসলাম আনুখরি জাহুন্না ফিলফিতরি ওয়াল আদহা আল আওয়াতি কাবল হুইয়েদা ওয়াদাত আল খুদুরি ফম আল হুইয়েদু ফাইয়া मुसलमान दुआ এরকম আরেকটা হাদিসের মধ্যে বোখারের হাদিসের মধ্যে এসেছে হজরত মাতিয়া বলেন কুন্না নুকমারু আন নখরুজা ইউমাল ঈদি হাত্তা নুখরিজাল বিক্রমিন খিদ্রিহা হাত্তা নুখরিজাল হুইদা ফায়া কুন্না খলফাল খলফান নাসি ফায়ু কাব্বির নাবি তাকবির ইহিম ওয়াইদ উ নাবি দুআ ইহিম ইরজু না বারাকাত আদালকিল ইয়ওম ইয়া ওয়া তুহরাতা তিনি বলেছেন যে আমাদেরকে আদেশ করা হয়েছিল যে আমরা যেন নিজেরা ঈদের দিনে বের হই এবং যারা আপনার কুমারী মেয়ে আছে তাদেরকেও যেন বের করে নিয়ে যাই আপনার ঈদগাহের দিকে এমনকি আমরা যেন ঋতুস্রাবী মহিলাদেরকেও নিয়ে যাই তারা যেন মানুষের পিছনে থাকে তারা যেন মানুষের সাথে তাকবির দেয় এবং তারা যেন মানুষে যখন দোয়া করে তারা দোয়াতে অংশগ্রহণ করে তারা যেন সেই দিনের বরকত অর্জন করতে পারে সুতরাং আমরা সেটা করতে যাব আমার দেশে কিন্তু সেটা করা হয় না সেটার একটি ব্যবস্থা রাখা দরকার পাঁচ নম্বর যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা ঈদের দিন আপনার তাকবির দেওয়ার চেষ্টা করব ঈদের আপনার যেইখানে ঈদের নামাজ হবে সেইখানে এবং যাওয়ার সময় রাস্তাতেও আমরা তাকবির দিতে পারি কারণ এটা কোরআন মাজিদের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন বলে তুকমিন তুকাবি আল্লাহ আলাম হাদা কুম সুরা বাকার একশো পঁচাশি নম্বর আয়তের আল্লাহ বলেন যে যেন তোমরা সেই নির্দিষ্ট সংখ্যক রোজা শেষে আল্লাহর মুহূর্তের ঘোষণা দিতে পারো যেইভাবে তোমাদেরকে আল্লাহ গাইড দিয়েছেন হ্যাঁ সেইভাবে করতে হবে সেই তাকবির ধরন হচ্ছে আমরা বলবো আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ सम्मिलित भाव एक छोटे एकजुने बोलने अन्ा अनुकरण करते जावा প্রত্যেকে নিজ নিজ ভাবে এইভাবে দিতে থাকবে সুতরাং এই আপনার শূন্যটাকেও জারি করা দরকার আমাদের দেশে তাকবিরের তেমন কোনো গুরুত্ব নেই এই তাকবিরের শূন্যতকে আমাদেরকে অবশ্যই হ্যাঁ চালু করতে হবে দেশের মধ্যেও ছয় নম্বর যেই শূন্যত কাজটি করবে ঈদের দিন সেটা আছে আপনার ঈদের নামাজের আগে কখনো সুন্নত নফল পড়ার চেষ্টা করব না কারণ সেই দিন ঈদের নামাজের আগে কোনো সুন্নত অথবা নফল কিছু নেই হ্যাঁ কিন্তু যদি কেউ মসজিদের মধ্যে ঢুকেন মসজিদে তাহিতুল মসজিদ আদায় করতে পারেন এটি হচ্ছে নিয়ম যেটা ইবনা আব্বাস হাদিসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে আন্না নবী সাল্লাহ আলী ইসলাম খরাজ ওম আল ফিতরি ফসল্লা কাতই নিলাম ইউসাল্লি কবলাহা ওলা বাদাহা ও মাহু বিলাল হ্যাঁ হজরত এবনে আব্বাস বলছিলেন রসুল আকরম সাল্লাম ঈদুল ফিতরির দিন বের হয়েছিলেন তিনি দুই রাখা দিদের সালাত আদায় করেছেন তার আগে কোনো সালাত আদায় করেননি তারপরেও কোনো সালাত আদায় করেননি তার সাথে বেলাল আদি আল্লাহ ছিলেন সুতরাং আমরা এইভাবেই এই সুন্নতগুলো পালন করার চেষ্টা করব এবং সেই দিনে আমরা খুশি অবশ্যই দেখাবো অনেকে সেই দিনে খুশি হন না অনেকে দীর্ঘ আগে পরিশ্রম করার কারণে এবং ঈদের রাত্রে অনেকে জেগে থাকার জন্যও কেউ কেউ বলে থাকেন সুফিদের মধ্যে এটা কখনো ঠিক নয় এটা বিশুদ্ধ হাদিস কর্তৃক প্রমাণিত নয় যে ঈদের রাত্রিতে আপনি যদি জেগে থাকেন আপনার অন্তরলা সবসময় হ্যাঁ উজ্জীবিত থাকবে এরকম হাদিস বুল হাদিস বরং সেই দিন খুশি প্রকাশ করাই হবে পরের দিন আমাদের কাজ আল্লাহ শাহানু সুরাই ইউনুসের আঠান্ন নম্বর আয়তের মধ্যে বলেন যে কুল বিফদ্লাহিবি রহমাতিহি ফবিদ আলী কফালি ইফরাহু খৈরুম মিমাইজমাউন হে রসুল আপনি বলে দেন যে আল্লাহর অনুগ্রহ পেয়ে অবশ্যই খুশি হতে হবে এটা দুনিয়ার সমস্ত কিছুর চাইতে উত্তম এবং সেই দিনে আমরা খুশি প্রকাশ করার পাশাপাশি এটাও বলতে পারি তাকাবাল্লাহ মিন্না অমিন কুম যেটা সাবে কেরাম একে অপরকে বলতো সুতরাং এই দুই দিন হ্যাঁ এবং পাশাপাশি জুমার দিন যেটা আমাদের ঈদের দিন বিশেষ করে এই দুই দিন এটা কিন্তু রসুল আকরম সাল্লাম মদিনায় যাওয়ার পর ঠিক করেছেন মদিনার মধ্যে যখন গিয়েছিলেন আনাসেবরে মালিকের হাদিসের মধ্যে দেখতে পাই আমরা যে সাবে কেরাম 
আপনার ইতিপূর্বে মদিনার মধ্যে প্রচলন ছিল দুইটা দিন নির্দিষ্ট ছিল তারা জাহিলি যুগ থেকে পালন করে আসতো রসুল আকরম সাল্লাম সেটা চালু রাখেননি বরং এর পরিবর্তে রসুল বলেছেন ইন্নাল্লাহ কদ আবদালা কুম্বি হিমা খাই রমিন হুমা ইউমুল আদহা ও ইউমুল ফিতর যে আল্লাহ যে শাহানু সেইগুলোর পরিবর্তে দুইটা দেওয়া দিন দিয়েছেন যে দিনগুলা তোমাদের জন্য উত্তম একটা হচ্ছে ইউমুল আদহা মানে কোরবানের ঈদ আরেকটা হচ্ছে রমজানের ঈদ সুতরাং আমরা এই দুই ঈদে অবশ্যই খুশি প্রকাশ করব এবং বাচ্চারাও যেন খুশি প্রকাশ করে তাদের খুশিতে বাধার সৃষ্টি করব না যেরকম রসুল আকরম সাল্লাহ আসলামের স্ত্রী হজরত আয়সা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে রসুল আকরম সাল্লাম আমার কাছে ঈদের দিন আসলো আর আমার কাছে দুইটা আপনার মেয়ে ছিল আনসারি মেয়ে তারা গান গাছছিল মানে কবিতা আবৃত্তি করছিল বয়াস দিনের কবিতা এবং তারা আসলে কবিতা বা গান গাওয়ার মধ্যে পারদর্শী ছিল না এইভাবে এমনি হ্যাঁ গিয়ে যাচ্ছিল তখন হজরত আবু বকর দিলাত্রানু আমার ঘরে ঢুকলেন এবং তিনি আমাকে ধমক দিলেন বললেন আমাজ আমাজামি রুসেতা নিফি বাইতি রসুল্লাহ হ্যাঁ বলে যে রসুলের ঘরে এরকম গান বাদ্য চলবে গান চলবে সেটা হতে পারে না বাধ্য না সেটা আমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেছে তখন রসুল আকরম সাল্লাম তাকে নিষেধ করেছেন বললেন দা হুম আইয়া আবা বকরিন ইন্না লিকুল বলেছেন যে তোমরা হের আবু বকর তুমি এদেরকে গান এই কবিতা আবৃত্তি করতে দাও কোনো অসুবিধা নেই কারণ প্রত্যেক আপনার জাতির খুশির দিন রয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের খুশির দিন সুতরাং আমরা এই খুশির দিন পালন করব এমনকি হজরত আসার আর খাদিসের মধ্যে পাওয়া যায় যে তিনি বলেন ঈদের দিনে আপনার সুদানে কিছু লোক তারা এরকমভাবে ঈদের দিন হ্যাঁ তীর নিক্ষেপ করার কাজ করতেছিল খেল তামাশা করতেছিল রসুল দেখতেছিলেন আর আমাকে বলছিলেন তাস্তাহী না তন্দুরেই না যে তুমি কি চাও যে দেখতে চাও তখন আমি রসুল আকরম সাল্লামের পিছন দিয়ে ঘাড়ের পিছন দিয়ে ওনার গালের সাথে গাল লেখিয়ে আমি এরকম দেখতে দেখতেছিলাম এবং রসুল তাদেরকে উৎসাহিত করতেছিলেন ধুন একুম ইয়াবানি আর ফিদা যে তোমরা হ্যাঁ কাজ চালিয়ে যাও তীর নিক্ষেপ করো বলে যে কিছুক্ষণ পর আমি যখন একটু ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম তখন রসুল বলেছিলেন হাসবুকি যে তোমার কি যথেষ্ট হয়ে গেছে তখন আমি বললাম যে হ্যাঁ যথেষ্ট হয়ে গেছে তখন বললেন ফাদাবি তুমি চলে যাও তাইলে সেই দিন আপনার খুশি প্রকাশ করার দিন কিন্তু সেই দিন আমরা উল্টো খুশি প্রকাশ করতে যাব না যেটা অনেকে করে থাকেন যে গান বাদ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায় বিশেষ করে ঈদের দিন উপলক্ষে অনেকে আপনার দেখবেন যে আপনার যারা ছায়া ছবি আছে হ্যাঁ যারা করে তারা কিন্তু ছায়া ছবি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায় হুম সেটা কখনো করা যাবে না অনেকে আসে গান বাদ্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায় সেটা করা যাবে না এবং সেটা শরীয়তে একজন মুসলমানদের জন্য নিষেধ হ্যাঁ আল্লাহ যেটা শাহানু নিন্দা করেছেন যারা খেল তামাশা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যায় পর কালের কথা ভুলে যায় আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ দিন তখন যে যাদের যারা তাদের ধর্মকে খেল তামাশা বানিয়ে নিয়েছে এবং যাদেরকে দুনিয়া জীবন আপনি তাদেরকে আপনার গাফেল করে দিয়েছে তাদের নিন্দা করেছেন আল্লাহ বলেন কেম হতে দিন আমি তাদেরকে ভুলে যাব যেরকম তারা দুনিয়াতে পর কালের কথা বলে গিয়েছে সুতরাং সেইরকম আমরা করতে যাব না অনেকে মনে করেন ঈদের দিন আসলে যে তারা ছাড় পেয়েছে কারণ রমজানের দিনে তারা এই সমস্ত উল্টা পাল্টা কাজ করার সুযোগ পায়নি হ্যাঁ সেই সুযোগটা পেয়েছে এটা মিথ্যা কথা বরং একজন মুসলমান এই খুশিটা প্রকাশ করতেছে এই জন্য যে আল্লাহ তাদেরকে আবাদতের সুযোগ দিয়েছে এই কারণে আমরা বলব কখন আমরা শরীয়ত বিরোধীভাবে খুশি প্রকাশ করতে যাব না হ্যাঁ নিজে কখনো আপনার এরকম করে আমাদের আবাদুগুলোকে নষ্ট করে দিতে যাব না আল্লাহ আজ শাহান আমাদেরকে তা করার তৌফিক দান করুন ওসলাহ আলহ নবী নাম মোহাম্মদ ওয়ালা আলহি وصحبه أجمعين